വരുംകാലത്ത് കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ ചരിത്രത്തിൽ ഒരേടായി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിധി നടപ്പിലായ രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമ്മിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നാല് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലായ ദിവസങ്ങളാണിവ ഒരു വശത്ത് നിയമത്തിന്റെ കർക്കശിവും മറുവശത്ത് നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ വേദനയും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് വെറും കോൺക്രീറ്റ് കൂനയായി മാറിയത് ഇതോടെ കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയും ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായി ക്ഷണ നേരം കൊണ്ടാണ് തല ഉയർത്തി നിന്ന അഞ്ച് കോൺക്രീറ്റ് ടവറുകൾ നിലംപൊത്തിയത് ആകെ നൂറ്റി പതിനാല് കോടിയോളം രൂപ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറിലധികം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് കേവലം മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നിലം പരിശായത് ഇംപ്ലോഷൻ മുഖേനയുള്ള പൊളിക്കൽ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് പൊടിയും പ്രകമ്പനങ്ങളും എന്തുമാത്രം ആഘാതം പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൺ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യമാണ് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടും കുറെ തർക്കങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നു ഫ്ലാറ്റുകൾ നിന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇനി ആർക്കാണ് പുതിയ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം പാലിച്ച് ഇനി അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകുമോ ഭൂമി വാങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് പണിത് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയിൽ ആനുപാതികമായ പങ്ക് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൈവരും സാധാരണഗതിയിൽ വിഭജിക്കാത്തതും ഒരിക്കലും ഉടമകൾക്ക് കൈവരാത്തതുമായ ഭൂമിയാണത് എന്നാൽ ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലംപൊത്തി ഭൂമി മാത്രം ബാക്കിയായതോടെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രശ്നവും ഉടലെടുത്തു പൊളിച്ച ഫ്ലാറ്റിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കിനി ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതെന്നും ഭൂമിയിന്മേൽ ഫ്ലാറ്റുടമകൾക്കുള്ള അവകാശം തുടരുമെന്നും മറുവിഭാഗവും പറയുന്നു ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ മരടിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം